ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸು ಲೈಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಗಿನರ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಲೈಕ್ಸು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಸಲದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರದ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಟಿ ವಿದ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಯಾವುದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಇವಾಗಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜರ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ವೋಲ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಆ ಫೈವ್ ವೋಲ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ದು ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಐ ಸಿ ಒಂದೊಂದು ಥರದ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಐ ಸಿಗೆ ಒಂದು ಟೂ ವೋಲ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಫೈವ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಟೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ತ್ರೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಡೆದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಐ ಸಿಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವಿ ಬೈ ಐ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಓಮ್ಸ್ ವಿ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಕರೆ ಸಾರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವಿ ಬೈ ಐ ಇದು ಓಮ್ಸ್ಲ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಓಮ್ಸ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವಿ ಬೈ ಐ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಸ್ಲ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಎನದರ
ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟ್ರನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಿಟ್ಟರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಅಂಥದ್ದು ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಜಿಸ್ಟರಿಗೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಜಿಸ್ಟರಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ನನಗೆ ಬರೀರಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್